আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের গারস্থ বিজ্ঞানের আমরা পর্ব 3 নিয়ে এসেছি যারা আগের ক্লাসগুলো করেছো তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে আজকে দেখো আমি এই পর্ব 3 এর মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব যেটা হচ্ছে আমাদের অর্থ পরিকল্পনা অর্থাৎ অর্থ পরিকল্পনা বলতে আমাদের পরিবারের সবারই নির্দিষ্ট একটি আয় থাকে এবং সেই আয় অনুযায়ী প্রত্যেকটি পরিবার তাদের মাসিক বলো সাপ্তাহিক বলো বাৎসরিক বলো একটি ব্যয় করে থাকে তো বাসার সদস্যদের তাদের পরিবারের আয় অনুযায়ী তাদের ব্যয়টি নির্ধারণ করতে হয় অর্থ পরিকল্পনা এমন একটি বিষয় যে বিষয়টি প্রত্যেক পরিবারেই করা হয় সেটা তারা করতে পারে বাৎসরিকভাবে বা মাসিকভাবে এখন দেখো অর্থ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে একটি পরিবারে অবশ্যই নির্দিষ্ট যে অর্জিত আয় ধরো পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে তোমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন তাদের কতজন সদস্য রয়েছে বা কোন সদস্য কতটুকু আর্থিকভাবে আয় করছে সেগুলো একসাথে যোগ করে সেই মোট অর্থ থেকে যেই মাস শেষে যে ব্যয়টা হয় সেটা আমাদের নিরূপণ করা যায় অর্থ পরিকল্পনার জন্য অবশ্যই আমাদের কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে অর্থ পরিকল্পনা করা হয় বাজেটের মাধ্যমে এখন চলো প্রথমে যাওয়া যাক যে বাজেট জিনিসটা কি বাজেট জিনিসটা হচ্ছে আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা এবং পরিবারের একটি নির্দিষ্ট আয়ের ভিত্তিতে আমরা বছরে বা মাসে একটি নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করে থাকি যে এই মাসে আমার কতটুকু আয় হবে বা কতটুকু ব্যয় হবে প্রত্যেক পরিবারে একটি নির্দিষ্ট আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য থাকে এখন দেখো বাজেট জিনিসটা হচ্ছে পরিবারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিকল্পটি একটি তালিকা যেই তালিকা অনুযায়ী আমাদের পরিবারের বাজার খাদ্য বস্ত্র বিভিন্ন খাত আমরা নিরূপণ করে থাকি যে কোন খাতে কতটুকু টাকা দিলে কতটুকু খরচ হবে সেই অনুযায়ী একটি হিসাব আচ্ছা বাজেট আমরা কেন করব এতক্ষণ যে বললাম বাজেটের কথা সেই জিনিসটা আমরা কেন করব এই জিনিসটা আমাদের প্রয়োজনীয়তাটা কি সেইটা আমরা এখন জানব আচ্ছা প্রথমে দেখো আছে আয় ব্যয় সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ আমার পরিবারের কতজন সদস্য তাদের মোট অর্জিত আয় কত মাস শেষে সে অনুযায়ী আমার একটা ধারণা থাকতে হবে যে মাসিক কত আমার বাবা আমার ভাই বা আমার মা যদি চাকরি করেন সেক্ষেত্রে তাদের সবার টোটাল কতটুকু ইনকাম হচ্ছে সেটা আমাদের স্পষ্ট ধারণা অবশ্যই রাখতে হবে আচ্ছা এরপর দেখো আয়ু ব্যয়ের সমতা রক্ষা মানে ধরো তোমার বাবার পরিবারের একটি নির্দিষ্ট আয় হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা সেই ক্ষেত্রে তোমার মাসের একটি বাজার করতে হবে বাজার তালিকা অবশ্যই পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যেই তোমাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে কখনো তোমার আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হওয়া যাবে না সেই ক্ষেত্রে আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হলে তোমার অবশ্যই ঋণের বোঝা বাড়বে এই জন্য পরিবারের যতটুকু আয় সেই আয় অনুযায়ী আমাদেরকে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে আচ্ছা তিন নম্বর দেখো সঞ্চয়ের খাত অবশ্যই প্রত্যেকটি পরিবারে একটি ভবিষ্যৎ নির্ভরতার জন্য আমাদেরকে একটি আয়ের একটি খাত করতে হয় যেখানে আমরা সঞ্চয় করব কিছু পরিমাণ টাকা যেমন ধরো আমার বাবার পরিবারের আয় ধরো পঞ্চাশ হাজার টাকা সেই ক্ষেত্রে আমি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন মৌলিক খাতগুলো মৌলিক খাতগুলো অবশ্যই তোমরা জানো খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থান চিকিৎসা এই পাঁচটা অবশ্যই আমাদের জরুরি এই পাঁচটা চাহিদা পূরণ হওয়ার পরেই আমরা পরবর্তী চাহিদাগুলো পূরণ করি যেমন ধরো বিনোদন তারপর আরও অনেক থাকে সেরকম আমাদের অবশ্যই একটি সঞ্চয়ের খাত রাখতে হবে যে খাতটি আমাদের তোমার ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে আচ্ছা এরপর দেখো চাহিদাগুলোর অগ্রাধিকার অবশ্যই আমাদের চাহিদা তোমার মৌলিক যে পাঁচটা চাহিদা ওইটা আমাদের অবশ্যই থাকে যেমন খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসা এগুলো বাদ দিয়ে কখনোই আমরা আমাদের অন্য কোনো খাত পূরণ করতে পারবো না যেমন ধরো আমাদের কিছু শৌখিনতা থাকে সেই ক্ষেত্রে শৌখিন জিনিসটা আমরা কখন করি যখন আমাদের চাহিদাগুলো পূরণ হওয়ার পর অতিরিক্ত কিছু থাকে তখন আমরা শৌখিনতাটা পূরণ করি এই জন্য অবশ্যই কি বলছে চাহিদাগুলোর অগ্রাধিকার আমাকে অবশ্যই দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে তুমি ধরো এখন কি করলা তোমার খাদ্যের দরকার তুমি খাবার না কিনে তুমি অন্য কিছু শোপিস কিনলা বা মাটির জিনিস কিনলা সেটা মানায় না অবশ্যই তোমার আগে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে হবে তারপরে তুমি তোমার শৌখিনতা করবে আচ্ছা এরপর দেখো 
অর্থের অপচয় রোধ অর্থাৎ আমার পরিবারে নির্দিষ্ট একটি উপার্জন থাকে এবং নির্দিষ্ট উপার্জনের মধ্যে আমার একটি হিসাব করা হয় মানে আমার বাজেট করা হয় সেই বাজেট থেকে যদি আমি অতিরিক্ত অর্থ আমি অপচয় করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারের বাকি সদস্যদের চলাচলে অনেক অসম্ভব হয়ে পড়ে এই জন্য অবশ্যই আমাদের অর্থের ওপর খেয়াল রাখে আমাদের সে অপচয় রোধ করতে হবে নির্দিষ্ট খাতে নির্দিষ্ট টাকা আমাদের পূরণ করতে হবে আচ্ছা এরপর দেখো মিতব্যয় হতে শেখায় মানে কি বাজেটের মাধ্যমে তুমি কি করতে পারো তোমার বাৎসরিক বা মাসিক একটা তুমি ধারণা নিতে পারো যেই ধারণা থেকে তুমি জানো যে তোমার পরিবারে নির্দিষ্ট কত টাকা খরচ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তুমি কি করতে পারো অতিরিক্ত যে টাকাটা থাকে সেটা দিয়ে তুমি সঞ্চয় খাতে দিতে পারো বা তোমার আদার্স যে তোমার শৌখিনতা আছে সেগুলো পূরণ করতে পারো এই জন্য তোমার অতিরিক্ত খরচ কখনো হয় না এই জন্য বলছে যে বাজেট আমাদের কি করে মিতব্যয়ী হতে শেখায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের বাজেট করার প্রয়োজনীয়তাগুলো সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণা নিলাম আচ্ছা এরপর আমরা দেখি যে বাজেট করার কিছু নিয়মাবলী আছে সেই নিয়মাবলীগুলো কি প্রথমত দেখো বাজেট তৈরি করার পূর্বেই আমাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির করতে হবে তোমরা জানো প্রত্যেকটা কাজের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে যেটি না থাকলে কখনোই আমাদের সামনে বা ভবিষ্যতে আমাদের এগুলো সম্ভব না প্রত্যেকটি মানুষের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে তেমনি বাজেটেরও কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে সেটা হতে পারে তোমার পরিবারের নির্দিষ্ট ব্যয় সম্পর্কে জানা বা তোমার পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কতটুকু সে সম্পর্কে জানা অনেক কিছুই হতে পারে আচ্ছা দ্বিতীয়টি দেখো বাজেট তৈরির দ্বিতীয় নিয়মটা হচ্ছে কি অর্জিত মোট আয় নিরূপণ অর্থাৎ তোমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী তোমার পরিবারে কারা কারা চাকরি করে বা বিভিন্ন খাত আছে সেই সম্পর্কে জানা যে কার কত টাকা উপার্জন হয় এবং কে কত টাকা তোমার একত্রে করলে তোমার পরিবারের মোট আয় কত হয় আচ্ছা এরপর তিন নম্বরটা দেখো ব্যয়ের খাতগুলো নির্ধারণ অর্থাৎ আমাদের ব্যয়ের অনেক খাত আছে যেমন মৌলিক খাতগুলো তো আছেই পাঁচটা তার উপরেও আমাদের অনেক খাত থাকে যেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে কি করতে হবে নির্ধারণ করে নিতে হবে যেমন ধরো উপখাত থাকে খাত থাকে বাজারের মধ্যে যেমন শুকনা বাজার কাঁচা বাজার এগুলো হলো আমাদের উপখাত আর বাজারটা হলো আমাদের মেন খাত এই জন্য বলা হয়েছে যে কোন কোন জায়গায় আমরা ব্যয় করব বস্ত্র ক্ষেত্রে করব না চিকিৎসা ক্ষেত্রে করব সেই খাত গুলো অবশ্যই আমরা নির্দিষ্ট করে নিব কোন খাতে কতটুকু টাকা দিব সেটা অবশ্যই আমরা নির্দিষ্ট করে নিব এতক্ষণ আমরা বাজেটের মূল তিনটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করলাম এখন দেখো বাজেট তৈরি আনুষাঙ্গিক আরও কিছু নিয়ম আছে যেগুলো সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব প্রথমে চলে আসো বাজেট তৈরির আনুষাঙ্গিক নিয়ম বাজেট তৈরির আনুষাঙ্গিক নিয়মের প্রথমত আছে আমার অর্থ পরিকল্পনা অর্থাৎ আমার পরিবারের মোট কতজন সদস্য কারা কিভাবে চাকরি করছে এবং তাদের অর্জিত মোট আয়ের পরিমাণ কত সেগুলো সব আমার একত্রিতকরণ করতে হবে তারপর দেখতে হবে যে মোট অর্জিত আয়ের পরিমাণ কত সেই আয় অনুযায়ী তাদের পছন্দ তাদের চাহিদা তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে অবশ্যই আমাদের বাজেটটা তৈরি করতে হবে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য যে জিনিসটাকে অগ্রাধিকার দিবে অবশ্যই সেটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে আচ্ছা এরপর দুই নম্বরে আসো বাজার দর বাজার দর মধ্যে বোঝানো হচ্ছে যে আমাদের যে খুচরা বাজারগুলো আমরা করি বা যে পণ্যগুলো আমরা কিনি সেগুলোর দাম অর্থাৎ আমি যদি দামগুলো ঠিকমতো না জানি তাহলে আমি কখনো একটি বাজারের তালিকা তৈরি করতে পারব না সেই জন্য অবশ্যই আমার বাজারের সেই দরগুলো জানতে হবে এরপর দেখো তিন নম্বরে আসতেছে বাজেট বাস্তবায়ন এই দুইটি ধাপ করার পর আমি বাজেটটা বাস্তবায়ন করব অর্থাৎ আমার বাজেটটা কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে সেই সম্পর্কে জানার জন্য অবশ্যই আমার বাজেটটাকে দেখতে হবে দেখার পর যদি আমি না দেখি আমার বাজেটটা ঠিক হয়নি তাহলে বুঝতে হবে আমার পরিকল্পনা কোনো কাজে আসেনি আমার পরিকল্পনাটা বৃথা গেছে দিয়ে পুনরায় আমাদের বাজেটটা বাস্তবায়ন করতে হবে পুনরায় যখন বাজেট বাস্তবায়ন করব তারপর আমাদের বাজেটটি সঠিক হবে এরপর দেখা আসতেছে মূল্যায়ন সঠিক বাজেটটি করার পর বাজেটটি আমাদের অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে মূল্যায়ন করার সময় আমাদের দেখতে হবে যে বাজেটটি যদি ঠিক হয় তাহলে সেই বাজেটটি আমরা পরবর্তীতে আবার কাজে লাগাবো এবং সেই অনুযায়ী প্রতি বছর প্রতি মাসে আমরা বাজেট করব। আচ্ছা এরপর দেখো বাজেটের ধরন বাজেটের ধরন আমাদের তিন ধরনের হয় যেমন দেখো সুষম বাজেট ঘাটতি বাজেট উদ্ধৃত বাজেট সুষম বাজেট আমাদের সবচেয়ে ভালো বাজেট খেয়াল করো সুষম বাজেটের ক্ষেত্রে কি হয় ধরো তোমার বাবার মান্থলি স্যালারি চল্লিশ হাজার টাকা এটা তোমার বাবার আয় আর তোমার ধরো বাবার তোমাদের সংসারের মোট ব্যয় চল্লিশ হাজার টাকা হলো 
সেই ক্ষেত্রে উভয় সাইড মিলে গেল তাহলে আমরা বলতে পারি এটা আমাদের সুষম বাজেট অর্থাৎ আমার আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য সমান থাকবে কম বেশি হবে না এরপর দেখো আমরা আসতেছি আমাদের ঘাটতি বাজেটে ঘাটতি মানে বুঝায় কোনো কিছুর অভাব যেটা আমরা সহজেই বুঝে থাকি তাহলে ঘাটতি বাজেট মানে আমরা বুঝতেই পারছি যে আয়ের থেকে অবশ্যই ব্যয় বেশি কম হবে দেখো ধরো আমার বাবার আয় কত পঞ্চাশ হাজার টাকা সেই ক্ষেত্রে আমি কি করলাম পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে আমাদের ব্যয় হলো তোমার ষাট হাজার টাকা এখন দেখো খেয়াল করো তোমার আয় হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ব্যয় হলো ষাট হাজার টাকা এখানে দশ হাজার টাকার এক্সট্রা হয়েছে তাহলে আমার আয়ের সাথে আমার ব্যয়ের কোনো সামঞ্জস্য নেই তাহলে আমরা বলতে পারি এটা আমাদের ঘাটতি বাজেট ঠিক আছে এরপর দেখো আসতেছে আমাদের উদ্রিক্ত বাজেট উদ্রিক্ত বাজেট কোনটা দেখো ধরো আমার বাবার আয় ষাট হাজার টাকা এবং আমাদের পরিবারের মোট ব্যয় তোমার ষাট হাজার টাকা সেই ক্ষেত্রে আমার খরচ হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ব্যয় হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে দশ হাজার টাকা এক্সট্রা থেকে গেল তাহলে এই দশ হাজার টাকা আমি কি করতে পারি আমার সঞ্চয়ের খাতে জমা দিতে পারি এটাই আমার উদ্ধৃত বাজেট তাহলে বলা যায় সবচেয়ে ভালো বাজেট হচ্ছে আমাদের সুষম বাজেট এবং উদ্ধৃত বাজেট আচ্ছা এরপরে দেখো বাজেটের পর আমাদের আসতেছে পরিবারের যৌথ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার মানে কি আমাদের পরিবারে এমন কিছু সম্পদ থাকে যেগুলো আমাদের চাহিদা পূরণ করে সেই সম্পদগুলো আমরা অনেকে মিলে ব্যবহার করি যেমন ধরো আমাদের বাসার বৈদ্যুতিক পাখা খবরের কাগজ কলতলা গোসলখানা বাথরুম তারপরে রান্নাঘর এগুলো কি করি আমরা অনেকে মিলে ব্যবহার করি তো সেই ক্ষেত্রে ব্যবহারের সময় আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে অন্যের অসুবিধা না করে আমি জিনিসটি একাই উপভোগ করছি অবশ্যই বাসায় যদি কেউ অসুস্থ থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে তখন অবশ্যই তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের যৌথ সম্পদগুলো সুস্থ ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা আজকের এই পর্ব তিনে আমি তোমাদের বললাম যে আমাদের গৃহ সম্পদের ধরন থেকে শুরু করে বাজেটের শেষ পর্যন্ত আমি সব বুঝালাম তোমাদের যদি এই চ্যাপ্টারে কারো সমস্যা থাকে তোমার কোনো বন্ধুকে তাকে শেয়ার করো তাকে জানার ব্যবস্থা করে দাও এই পর্ব তিন এক দুই তিন যদি দেখো তাহলে আমি আশা করি অবশ্যই তোমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ভালো থাকবে ধন্যবাদ